первый раунд. И начинает поддавливать Павел Журавлев. Пробивает очень жесткий лоу-кик. Пытается работать первым номером. Хорошо попадает в корпус. И тут же добавляет мидл-кик. Отлично, Павел Журавлев. Просто прекрасно. Боковой удар. Бьет очень мощно с обеих рук Павел Журавлев. Но не стал форсировать события. Отошел на дальнюю дистанцию. Тут же пробивает как в корпус, так и в голову. Работает по этажам Павел Журавлев. Превосходная техника. Как собран Павел. Какой мощный удар в обороне. И кажется уже потрясен Фредди Кимайя. Пытается огрызаться. И первый нокдаун. Но готов продолжать Фредди Кимайо. Возобновляется поединок. Идет в атаку Павел Журавлев. Наносит удар справа. Джами Далкиек. И как вовремя Павел останавливается. Понимает, что очень опасен Фредди Кимайо. Что может ударить навстречу. Что нужно быть осторожным. Все это осознает Павел Журавлев. Вовремя останавливается и начинает работать с дистанции. Снова расстреливает соперника. Еще один удар. Джеб проходит. И как проигрывает в скорости Фредди Кимайя. Посмотрите, друзья. Не попадает француз. Попытка пробить лоу-кик. Снова пропускает в область печени. Три удара. Идет на добивание Павел Журавлев. Провалил атаку француза. 50 секунд до конца первого раунда. Ну вот сейчас комбинация в блок пришлась от Павла Журавлева. Пытается раздергивать соперника. Но француз, понимая всю мощь ударов, не торопится сам атаковать. Перешел в такой режим выживания. Фредди Кимайо пропускает вновь мидл кик. И остается буквально чуть больше 10 секунд до конца первого раунда. И пошел в атаку Павел Журавлев. Хорошо пробил сейчас Павел. И гонг спасает Фредди Кимаю. Вот это да, улыбается француз. Дескать, все в порядке, я готов продолжать, но всем все понятно. В том числе и Павлу Журавлеву. Прекрасный раунд, блистательный показал сейчас украинец. Как только на ногах. Держался Фредди Кимайо. Восхитительные удары от Павла. Буквально сыпались по защите и сквозь защиту француза. Ну что ж, выгоняет всех секундантов рефери. И бой возобновляется. Второй раунд. Начинает с лоу-кика Фредди Кимайо. Но тут же пропускает несколько ударов от Павла Журавлева. Проваливается и заваливается на переднюю ногу. Фредди Кимайо. Это может Павел использовать в контратаке. Да, вот что, собственно, и происходит, друзья. Вновь провалился Фредди Кимайо. И тут же двойка последовала от Павла Журавлева. Гораздо быстрее он француза. Резче. И снова проходит удар по корпусу. Отличный джеб. 
Еще одна комбинация. Заканчивает ударом с правой. Как филигранно уходит от атак Павел Журавлев. Слишком медленный Фредди Кимайо. Еще одна комбинация, еще один удар по корпусу. И апперкот роскошный. Удар навстречу и капа выпала сейчас у француза. Поединок приостановлен. И поединок возобновляется. Работа по этажам от Журавлева. Да, не готов попросту Фредди Кимая к той манере боя, что предлагает Павел Журавлев. Не удается подстроиться фран французу. И не, не удается затянуть... Вязкое сражение. Вновь капа выпадает. Но сейчас рефери может и предупреждение дать за затяжку времени. Да, что, собственно, и происходит. Дает предупреждение, пока устное, чтобы держал француз капу крепче. Все-таки секунды на восстановление это дает французу. Какой жесткий оверхенд справа прошел у Павла. И дальше последовал боковой уже слева. В состоянии Гроги сейчас находится Фредди Кемайо. Просто действует на автомате. 18 секунд до конца второго раунда. Ну что, попытается завершить бой досрочно Павел или нет? Или бой перейдет в третий раунд. Хайкик от Фредди Кимайо. Да, и раунд завершен. Ну что ж, пока мы наблюдаем полное преимущество представителя Украины. Абсолютно нечего противопоставлять Фредди Кимайо своему сопернику. И вот наиболее яркие моменты этого раунда сейчас на ваших экранах. Какая все-таки комбинация была. Два точных попадания были. Удар справа и дальше был боковой. Вот здесь нам уже показывают другой момент, когда пробивал мидл кик и двойной джеб. И заключительный раунд главного поединка сегодняшнего дня. Фредди Кимайо, Павел Журавлев. Внутренний лоу-кик пробивает Кимайо, но гораздо более мощным отвечает Павел Журавлев. И добавляет мидл-кик. Держит дистанцию джебом Павел Журавлев, не дает сблизиться французу. Еще одна неплохая комбинация от Павла Джеп и мощный удар сквозь руки соперника. Еще один Джеп. И тут же попадание справа. Хороший боковой удар повело француза. Можно идти на добивание. Но вновь отпускает Павел Журавлев. Добавляет удар в область печени. Снова справа. Кросс. Попытка пробить апперкот. Мимо. Да, 
Да, на фоне, конечно, жестких атак Павла Журавлева наблюдать вялые потуги француза смотрится, конечно, неважно. Я имею в виду атаки француза, но пока ничего другого предложить он не может. Снова джеб. Попадание в корпус. Промахивается Фредди Кимайо. И попадание. Но там уже в затылок, как мне показалось. Неужели будет отсчет? Да, есть нокдаун. Вот это да. Хотя там провалил атаку Павел Журавлев. И мне, как мне показалось, все-таки удар пришелся в затылок. Но, возможно, посчитал рефери, что предыдущий удар Павла привел к нокдауну. Снова джеб. 30 секунд до конца. Боковой удар прошел у Павла Журавлева. Флайн Ни запускает. Ну что, может быть концовку Фредди Кимайо? Может покажешь нам яркое сражение хотя бы в конце? Но нет, вновь отправляется в нокдаун. И заканчивается этот бой. Рефери фиксирует нокаут в концовке третьего раунда. Айда Павел Журавлев, айда победа. Да, главный бой вечера сполна оправдал все ожидания. Привели уже в чувство Фредди Кимайо. Расстроен он, безусловно, но никуда не денешься. Это кикбоксинг. Это часть спорта. Бывают поражения, бывают победы. Кто не падал, тот не вставал. И всякое бывает. Наиболее яркие моменты. Да, ну вот несмотря на три нокдауна, Фредди Кимаев все равно, конечно, держался молодцом. И практически достоял до конца. Бывали и ситуации хуже. Например, поединок Флойда Паттерсона с Йоханссоном, когда Флойд Паттерсон семь раз оказывался на канвасе. Можете себе представить, друзья, семь раз. Но в интервью после боя говорил, что да, меня называют боксером, который падал чаще других. Но ведь и вставал я чаще других. Все зависит от вашего мировоззрения. Что ж, официальное решение. Павел Журавлев. Победа нокаутом в третьем раунде. Поздравляем.